हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं सो वी आर ऑन पेज नंबर 126 एग्जांपल नंबर 7 ठीक है सो लेट्स सी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी सो यहां पर हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट गिवन है व्हिच इज नोन एज ए बी एंड देन हमारे फिगर में P एंड Q कुछ इस तरीके के पॉइंट्स लिए गए सो दैट कि अगर मैंने P और A के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाया सिमिलरली A और Q के बीच में बनाया एंड सेम ऑन दी B की साइड ठीक है सो ये जो है इक्वल डिस्टेंट है यानी कि जो PA वाला डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू PB सो A P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B दिस इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस सिमिलरली Q का जो डिस्टेंस है A से और B से वे बोथ आर इक्वल इक्वल डिस्टेंस ठीक है सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू शो ये हम पहले गिवन था अब हमें शो क्या करना है शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB सो हमें ये दिखाना है कि हमारा जो लाइन है PQ लाइन सेगमेंट है वो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन सेगमेंट AB सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि मुझे दो पार्ट्स दिखाने हैं क्या क्या दो चीजें दिखानी है सबसे पहले तो कि ये बाइसेक्टर है सो दैट मींस कि हमारा ये जो लाइन आपको दिख रही है फॉर एग्जांपल अगर आप PC को समझो सो PC क्या कर रहा है AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या फिर आप पूरा अगर PQ की हम बात करें तो वो हमारे AB को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करके जा रहा है ठीक है सो ये हमारे इक्वल हमें दिखाने हैं दूसरा अभी तक ये इक्वल है नहीं ठीक है सिर्फ मैंने आपको मार्क करके दिखाया है सो डोंट अज्यूम कि ये अभी इक्वल है वी नीड टू शो देम इक्वल ठीक है सिमिलरली वी नीड टू शो कि हमारे जो दोनों एंगल्स हैं यहां पे एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर हमें शो करना है सो so, ये हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था वो मैं आपको बता चुकी हूं और क्या हमें शो करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सो so, इसे प्रोसीड करने से पहले हमें ना अपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करना होगा फाइन क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगी आपको समझ आएगा कि क्यों हमें अलग-अलग ट्रायंगल्स को अलग-अलग टाइम पे ऑलरेडी दिखाने की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं ये बड़े वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है पी ए क्यू सिमिलरली पी बी क्यू इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करके उनको कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगी ठीक है सो लेट्स कंसीडर सबसे पहले हम अपने कौन से दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने वाले हैं वी आर गोइंग टू कंसीडर पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू ठीक है सो ये पी और क्यू से जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हमने अपने नाइस सेगमेंट में बनाए थे और हमें ये बड़े वाले जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये वाला बड़ा ट्रायंगल और दूसरे वाला बड़ा ट्रायंगल उसको हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे ठीक है सो इट्स गिवन टू अस कि हमारा जो ये इक्वल डिस्टेंस है That means कि P A is equals to P B. तो सबसे पहले तो हमें ये given है ही. So P A is equals to P B. ये भी हमें given है. Similarly हमें ये भी given है that Q A is equals to Q B. ठीक है? So Q A is equals to Q B. So ये दोनों reasons तो हमें given है. अगर आप देखोगे दोनों बड़े triangles में जो हमारा P Q है is a common side. ठीक है? So P Q is equals to P Q. The reason is common side fine so by three reasons i can say by side 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 tino maine sides chuni hai so by side 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 ka criteria i can say that both these triangles are congruent theek okay? hai so hence we can say triangle p a q is congruent to triangle p b q by side 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 criteria theek okay? hai इतना आपको समझ आ गया नाउ मूविंग ऑन अब क्योंकि मुझे मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा चुकी हूं दैट मींस कि मुझे इससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ठीक है अब हमें दिखाना क्या है ये दोनों साइड्स को इक्वल दिखाएंगे तो इसका मुझे कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए मैंने अपने जिन भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाया है फाइन सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई कैन से दैट दीस टू एंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी ये कह सकते हैं तो चलो इसे भी मूव करते हैं आगे so therefore लिखते हैं ठीक है so therefore we can say that angle APQ APQ is equal to angle 
will be PQ by CP CD. Congruent parts of congruent triangles are equal. इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे दोनों ही triangles हैं, they are equal. ठीक है? So अभी तक हमने अपने question का आधा part कर लिया है. Now moving on, अब हमें क्या करना है? We need to consider other two triangles. कौन से हम दो triangles consider करेंगे? आप देखो हमने ये दोनों sides को equal दिखाना है. So हमारे पास choice ही है कि हम ये वाले triangles भी consider कर सकते हैं और ये above वाले. ठीक है? So I am going to start with the above triangles. Fine. So let's consider triangle कौन सा मैं ले रही हूँ? ABC. या फिर हम इसे नाम दे सकते हैं PAC. ठीक है? So let's take triangle PAC. And triangle P B C. So ये वाले triangle और इस वाले triangle में अब मैं काम कर रही हूँ. Fine. So अब मुझे इससे क्या मिलने वाला है? सबसे पहले अभी हमें ये पता है कि हमारा जो P A है, that is equals to P B. ये तो हमें given है ही, कोई इसमें issue नहीं है. Then अभी हमने C P C D से क्या दिखाया है? That angle A B C is equals to angle B P C. By CP CD. ये हमने अपने पहले वाले पार्ट में दिखा चुके हैं। आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे रूट तबाव, ठीक है? तो क्योंकि हम पहले दिखा चुके हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि हम इसको लिखते हैं रूट अबाव। हमने इसे पहले ही दिखा दिया है। Fine, अब उसके बाद आप ये देखो कि एक हमारे पास एक तो इन थ्री रीजंस के थ्रू कौन से रीजंस मुझे मिले सबसे पहले एक साइड मिली देन एक एंगल एंड देन साइड तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से आई कैन से दैट ट्रायंगल पीएसी इस कॉन्ग्रेट टू ट्रायंगल पीबीसी बाय साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमने अपने दोनों एंगल्स को दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट � so, we can directly say that AC is equal to BC by CP, CT. So, therefore, AC is equal to BC by CP, CT. Because we are congruent triangles, we can say that this one side will be equal to this side. Okay? Do you understand so much? Let's go. Now, we have a class task. What is it? We have shown it by sector. But also we need to show कि वो जो angle create हो रहा है between here between the triangles that is going to be 90 degree. So 90 degree कैसे दिखा सकते हैं इसे? Now let's see. So I'm moving towards here. So आप यहाँ पर इसे पहले note भी कर सकते हो. So अब हम क्या करने वाले हैं? हमें दोनों triangles को अपने 90 degree दिखाना है. ठीक है? अगर एक को भी हम 90 दिखा देंगे so, we can say that uh, the other one will be also equals to 90 degree. So, what I am going to do, since both the triangles are congruent, so we can clearly write that angle PCA, which is our middle wala angle, hai, PCA is going to be equal to PCB by CPCT. This is what we can say from CPCT, that our two triangles hai, wo equal, hai. we are in the congruent triangles. So, in congruent triangles, all the sides and all the angles will be equal to each other. So, we have just written that. Now, we know that both these triangles and both these angles are equal. Also, since we know AB is a straight line, we know that our line segment is a straight line. Okay? So, what we can write, we can write that angle, how can we write that PCA, okay? Angle PCA, plus angle P, B, P, C, B is equals to 180 degrees. कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि ये linear pair form कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर क्योंकि ये दोनों ही equal हैं, दोनों एक तो आपस में equal हैं, plus इनका सम 180 degree है, so what I can do, मैं दोनों को किसी भी एक angle से replace कर सकती हूँ, ठीक है? So replace करने का मतलब है, P, C, A हमारा P, C, B के equal है, so what I can do now, मैं यहाँ पर lines of PCA लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो PCA है, इसको भी हम PCA लिख सकते हैं ना, so यहाँ पे twice of PCA हो जाएगा, which is equals to 180 degree, 
So angle P C A is going to be 180 by 2 which is equals to 90 degree. Fine. So how many have P C A angle 90 degree the cardia? So we can say that angle P C B yani ki jo hamara dusra wala angle hai that is also equals to 90 degree. So yaha par hum apne dono angles ko equal bhi dikha chuke the aur humne unko 90 degree bhi dikha diya. Hence what we can conclude is ki hamara ye jo PQ hai this is a perpendicular bisector. Kyunki for bisection wala part humne in dono sides ko equal dikha diya. Apne previous part mein apne dekha hai aur uske baad humne dono angles ko 90 degree dikha diya jisse hum ye bol sakte hai that PQ is a perpendicular bisector. Fine. So, yaha par aap iske baad ek line conclude kar sakte ho. Then hence, by both these parts, aap aise equation 1 ya equation 2 karke de sakte ho. Or you can conclude it like, ki ye hamara jo PQ hai, this is the perpendicular bisector for the line segment AB. Fine. So, I hope you have understood this question. Now, if you want to solve any sample paper, you want to see any revision notes, then do visit our eVidyati website or app. आप ऐप पे जाके आराम से बैठ के कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो कोई भी आपको डाउट आता है आप क्लियरली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन वी कैन हेल्प यू आउट फाइन सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ नेक्स्ट एग्जांपल अप टिल देन कीप प्लानिंग कीप वाचिंग बाय बाय